సో ఈ రోజుల్లో మనం కామన్గా చూసే కంప్లైంట్ మొలలు అని అంటే మొలలు అంటే ఏమిటి అంటే హిందూ ఇంగ్లీష్లో మనం పైల్స్ అంటుండం మెడికల్ బ్యాచ్లో హెమరాయిడ్స్ అంటుండం ఏదైతే మనకి రక్తం అంటే యానస్ దగ్గర మనకి బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే రెక్టల్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి యానల్ బ్లడ్ వెసల్స్ అవి ఉబ్బిపోవడం వల్ల అవి ఉబ్బి అక్కడ మనకి ఒక రకమైన ద్రాక్ష గుర్తుల్లాగా మనకి రావటం వల్ల దాన్ని మనం పైల్స్ అంటాం సో దీంట్లో మనకి త్రీ స్టేజ్ ఉంటాయి అంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో పేషెంట్ అంటే దాన్ని క్రానిక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోకుండా దాన్ని ముద్ర పెట్టుకోకుండా దీర్ఘకాలికంగా అతను బాధపడకోకుండా ముందే ఏదైతే ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే స్టేజ్ వన్లో ఉందో అతనికి అక్కడ నుంచి బ్లీడ్ అవటం అంటే బాగా కంటి జనరల్గా కామన్గా మనకి మా పైల్స్లో కనిపించే కంప్లైంట్ బ్లీడింగ్ పర్ రెక్టమ్ అండి అంటే బ్లడ్ పడుతూ ఉంటుంది అంటే బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు అతనికి మోషన్ పాస్ చేసినప్పుడు పెయిన్ ఉన్నప్పుడు అతను చేతికి అంటే కొంతమందికి ఈ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ ఇంటర్నల్ పైల్స్ అని చెప్తుంటారు ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అంటే మనం ఎగ్జామినేషన్ చేయటం ద్వారా అది ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్లో ఇది స్టేజ్ వన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి బయటికి ప్రొట్రూడ్ అయినప్పుడు అది మనకి అక్కడ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్గా బ్లడ్ అది అంటే పెయిన్ బాగా సే అగనైజింగ్ పెయిన్ అంటూ ఉంటారు దాంతోపాటు కొంతమంది కాన్స్టిపేషన్ క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు కొంతమందికి అక్కడ స్కిన్ కట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఫ్రెష్ బ్రైట్ బ్లడ్ అంటే బాగా బ్లడ్ అనేది గష్ అంటే బ్లీడింగ్ అనేది ఒక రకమైన ట్యాప్ లాగా కొట్టేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఫ్లష్ అవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే మనకు హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు హోమియోపతిలో పైల్సీ చాలా బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ అంటే అలోస్ అని ఐస్కులస్ అని హిమామెలిస్ అని ఇలా రకరకాల బ్లీడింగ్ టెండెన్సీకి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ దాన్ని మనం బ్లీడింగ్ని కంట్రోల్ చేయగలిగి దాని ద్వారా ఆ పైల్స్ ఏదైతే ప్రొట్రూడ్ అయినాయో దాన్ని తగ్గించగలిగితే వితౌట్ అంటే అదర్ సిస్టమ్స్లో వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏదైనా సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వాటి అవసరం లేకుండా మనం ఈ పైల్స్ని తగ్గించుకోగలమండి సో దాంతోపాటు ఓన్లీ మెడిసినే కాకుండా పేషెంట్ కంపల్సరీగా వెదర్ ఇట్ ఈస్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ డైట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డైట్ అండ్ రెజిమెన్ అనేది కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకళ్ళు బాగా ఒబ్బేస్ ఉన్నారు అంటే వెయిట్ కూడా రెడ్యూస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో వాళ్ళు ఒక క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ పైల్స్ అనేది కామన్గా కనిపిస్తుంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ ఏం చేయాలి తగ్గించుకోవాలంటే క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ తగ్గించుకోవాలి అంటే వాళ్ళు డైట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డైట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సింది సో డైట్లో ఏం తీసుకోవాలి డైట్లో బాగా పీచు కుదరదాలు కానీ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫైబర్ లేదంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ మనకి ఫైబర్ ఎక్కువ తీసుకున్న ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈ ఫ్రూట్స్ ఫైబరు లేదంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఫుడ్లో ఆటోమేటిక్గా మోషన్ అనేది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి కాన్స్టిపేషన్ అనేది తగ్గిపోవటం దాంతోపాటు మోషన్ అనేది ఫ్రీగా పాస్ అయిపోవటం వల్ల ఆ ఒత్తిడి అనేది లేకపోవడం వల్ల ఫస్ట్ పెయిన్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు బ్లీడింగ్ తగ్గుతుంది అండి సో ఏదైనా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూలో ఉన్నప్పుడే మనకి హోమియోపతిక్ అప్రోచ్ అనేది బాగా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ పేషెంట్కి పనిచేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఈ విధంగా మనం ఆ పైల్స్ని కూడా మన హోమియోపతిలో తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది